day and welcome to Open Up to Design, the second digital event organized by Italiana Ferramenta on our own platform. My name is Carlo Ferrari. I'm the sales representative of Italiana Ferramenta for the US and Canada, United Kingdom, Ireland, and the Baltic countries. I worked for the company since 2009, which means that over the past 12 years, I visited on a regular basis furniture manufacturers and fittings distributors. My job is to present the vast amount of quality solutions offered by Italiana Ferramenta and to help the customers create added value for their furniture. Added value, which is expressed in terms of exclusive design, structural durability and stability, easy assembly and smooth adjustments, transport optimization, real benefits which are guaranteed by solutions that are exclusive and certified. During this event we will be showing established solutions as well as major novelties directly from our booth at SICAM in Pordenone, one of the leading exhibitions in the world for furniture fittings, components and accessories. We will focus on the functionality and on the design of the unique creations offered by Italiana Ferramenta. We will also have a short conversation with Mr. Armando Ferriani, an Italian architect and designer who will tell us about current trends in furniture and design. Let me turn it over to my colleague, Mr. Giulio Brasin, who will uh, present us innovative ideas for freestanding shelves, concealed hangers for suspended cabinets and base units, opening systems for doors opening upwards and downwards, refined details in black and dark finishes. Enjoy. Salve a tutti, siamo qua al SICAM edizione 2021, diamo il benvenuto ad Armando Ferriani, architetto e designer italiano che ha base a Firenze e che ormai da diversi anni collabora con alcune delle aziende più importanti del settore immobile sia in Italia che all'estero. Di nuovo benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito Armando, ti ringraziamo per la disponibilità e siamo felici di averci con noi per questa chiacchierata. Vuoi brevemente raccontarci come nasce il tuo percorso, il tuo, la tua esperienza professionale e e con quale aziende poi collabori come progettatore di, di mobili e di interni? Bene, grazie, buonasera a tutti e grazie per l'opportunità. Diciamo che bisogna andare indietro di qualche anno, che lavoro nel mondo del design, sono più di 40 anni, ho iniziato molto giovane e quindi ho sempre avuto passione in questo, in questo settore, ho coltivato e via via ho avuto uno studio naturalmente dove lavoravo solo io adesso abbiamo uno studio in Firenze dove siamo in, in 17 lavoro con mia moglie, il mio braccio destro e tanti validissimi collaboratori lavoro con importanti aziende come hai detto giustamente ne posso citare qualche d'uno come il gruppo Lube Cucine, che è un'azienda con la quale lavoriamo da oltre dieci anni. Il gruppo Colombini da oltre vent'anni, per il quale disegniamo la maggior parte delle collezioni del mondo casa. Questo per citare due importanti aziende nel panorama italiano, ma naturalmente la nostra esperienza si allarga anche oltre i confini nazionali e lavoriamo ad esempio in Cina con il più grosso produttore cinese e, oserei dire, anche mondiale, il gruppo Opein. Come appunto abbiamo già anticipato, tu collabori anche con diverse aziende straniere e in questo senso eh, tu cerchi di proporre un design ed un'estetica prettamente italiana oppure assieme ai collaboratori cerchi anche poi di trovare un compromesso con la sensibilità e il gusto dei vari paesi, delle varie culture con cui tu, tu collabori? Assolutamente, il Made in Italy, il design italiano è assolutamente al top nel mondo, abbiamo un'identità che ci è riconosciuta, abbiamo delle grandi competenze e sensibilità, questo è universalmente riconosciuto. Il Salone del Mobile di Milano non a caso è uno degli eventi 
è clou nel, nel panorama mondiale della produzione del furniture del mobile. Questi eh, clienti, eh, nel caso del, del gruppo Payne, ci sono venuti a cercare e ci hanno chiesto proprio di sviluppare design italiano perché piace tantissimo il nostro mood, il nostro stile, il nostro design. Ma naturalmente bisogna fare dei distinguo perché eh, bisogna calarsi nella realtà, anche la Cina è un paese eh, profondo, diciamo un continente certo. e quindi prima di sviluppare eh, e di affinare una collezione per loro noi siamo andati in Cina, abbiamo visitato tante città, abbiamo visitato tanti showroom e abbiamo imparato anche a conoscere il loro modo di vivere alla casa, hanno delle usanze che noi bisogna comunque tenere conto e rispettare e naturalmente disegnare, mettere il nostro know-how nel disegno e nella, nella nostra sensibilità dei materiali. Quindi con la vostra sensibilità e la vostra creatività poi trovate una soluzione di armonia con quella che è la cultura. Assolutamente, la... Assolutamente è imprescindibile perché anche il mercato cinese si è evoluto moltissimo in questi ultimi anni. Venendo a mancare degli eventi di riferimento come i saloni di Milano, sempre di più diciamo, i nostri clienti esteri hanno bisogno di input quindi anche una ricerca di mood, di materiali, di design, di dettaglio, anche di ferramenta che serve, che serve per pulire il, pulire il mobile. Ma penso e ne poi parleremo. anche per creare il design, come vedremo più avanti nel corso di questo nostro evento. E senti, nel corso degli ultimi anni alcune tendenze estetiche nate proprio in Italia si sono poi affermate a livello globale. Eh, pensiamo per esempio alla sempre crescente diffusione delle ante senza maniglia che poi sono partite magari inizialmente dalla, dalla cucina per poi trasferirsi ai soggiorni, ne, anche nei bagni, nell'ufficio, per cui vediamo che è un trend assolutamente diffuso a livello globale in tutti gli ambienti. Ti piace come soluzione estetica? La proponi? E quali sono i vantaggi anche poi diciamo pratici oltre che estetici offerti da questo tipo di, di, di soluzione? Come dicevi Giulio, il sistema eh, Premi Apri è eh, sempre, sempre più richiesto in tutti gli ambienti eh, della casa. Non c'è un ambiente che non sfrutti oggigiorno un, un contenitore assolutamente pulito, perché quello che noi nel, nel nostro design cerchiamo di fare, anche grazie a dei materiali, dei decorativi molto importanti, cerchiamo di pulire sempre di più il contenitore perché la maniglia sappiamo che è, è un elemento molto caratterizzante ma allo stesso tempo impattante. Il fatto di poter progettare volumi puri senza maniglia con facilità di apertura questo per noi aiuta moltissimo. Uno dei temi appunto anche che è stato anche di forte supporto per la diffusione di questi sistemi è stata proprio la pulizia, oltre nel design anche la facilità di pulizia degli ambienti domestici. Un altro trend importante che vediamo diffondersi sempre a livello globale negli ultimi anni è quello delle basi sospese. Anche qua partito da un ambiente o comunque con una maggiore diffusione da un ambiente che poteva essere quello del bagno, l'abbiamo poi visto in tutti, in tutti gli ambienti che sono sia cucina che living e altro. Oltre ad offrire una serie di vantaggi pratici come pensiamo per esempio appunto alla pulizia, alla godibilità degli spazi o anche per esempio del riscaldamento a pavimento e, e ovviamente ad un design più leggero. Quali sono gli aspetti che voi designer sfruttate nell'utilizzo delle basi sospese? C'è stata una grandissima diffusione delle basi sospese. Se torniamo indietro di qualche anno, ehm, questi sistemi erano meno diffusi perché si tendeva a progettare maggiormente con sistemi a spalla, sistemi componibili, che offrivano tra le altre cose una minore versatilità nelle, nelle forme, nelle volumetrie. E nella dinamicità. E nella adesso. dinamicità, proprio per questo. Quindi diciamo, ma non solo. C'è stato anche un, un tema sensibile negli anni scorsi, anche nel nostro paese, legato anche a una riduzione dei costi. Il fatto di poter avere una progettualità più libera, giocare con delle volumetrie, anche sia spaziali e anche tridimensionali, quindi con giochi di volumi di, di profondità, di profondità, consente diverse, di arredare sì. una parete anche di grandi dimensioni contenendo i costi, ma non, sacri, non sacrificando, anzi esaltando il design, perché a maggior ragione il, il designer 
mette il suo, la sua esperienza e la sua capacità. E riesce anche a rendere un movimento diverso? Ass assolutamente. Con, sì, con moduli diversi. Sì, con pensiamo diversi. anche come si può giocare molto facilmente con delle luci inserite sotto una base sospese per creare un, un pathos, magari un, un effetto serale di comfort, ecco, cioè, che cambia poi l'atmosfera dell'ambiente dell a seconda di il, certo. il cerchio è assolutamente chiuso. Oltre al mobile vero e proprio, vediamo anche poi la diffusione di complementi di arredo come le mensole, soprattutto se agganciate con sistemi a scomparsa. Come designer, come col, col vostro studio di design, eh, tendete a proporle e anche in alcuni casi può essere un modo per sostituire il pensile e quindi anche eh, ridurre i costi pur mantenendo una capacità di portata insomma, rilevante? La mensola è un altro elemento che non ha mai avuto un, un calo, sempre di più è stata inserita nell'ambiente domestico, questo in tutti, eh, in tutti gli ambienti della casa, soprattutto con eh, ehm, l'utilizzo sempre maggiore di queste basi sospese, il fatto di poter giocare con eh, mensole e anche non solamente lineari, ma anche creando dei motivi anche geometrici a parete. Se si può citare un'azienda, direi anche la Lago ha fatto certo. un, po', un po' storia certo. in questo, no? quindi con un, un semplice segno si possono creare delle geometrie veramente piacevoli. La mensola è, è apprezzata anche con un forte spessore, e non solo nella profondità uso a mensola, perché una profondità uso a mensola da 23-26 cm viene anche estrusa e può diventare un piano di lavoro. Un piano di lavoro ha una sì. grandissima diffusione, soprattutto in questi tempi dove in, nelle case è sempre richiesto una postazione di smart working. E che tenda anche poi a limitare gli spazi. Assolutamente, e, e a integrarsi in un, sì. in un design di un ambiente living. Certo. Poi un altro trend che vediamo affermarsi in questi anni è quello delle ante con l'apertura verso il basso, cosiddetto ante a ribalta. In questo senso eh, è una soluzione che apprezzi, secondo il vostro punto di vista come designer, quali sono anche i vantaggi rispetto all'utilizzo del classico cassetto per, per l'apertura verso il basso? Allora, le ante, le ante a ribalta o, o vasistas sono molto diffuse, naturalmente l'utilizzo immediato è nella base sospesa, perché già ce lo immaginiamo, base sospesa con apertura push-pull e meccanismo a ribalta o vasistas, eh, pulizia. Ma il sistema di ante a ribalta è molto sfruttato anche, ad esempio, nei sistemi componibili a parete con spalla portante. Si direbbe, come mai, anche a livello basso, dove si potrebbe mettere un cassettone? Perché c'è una facilità di accesso al vano e in questo modo si può sfruttare al 100% la capienza del vano, cosa che sappiamo bene, un cassetto tende a limitare, eh, tende sì. a ridurre oltre ad avere spazio. un accesso poi diretto al contenuto. Esattamente, sì. e anche, ultimo ma non ultimo, pure una riduzione dei costi. Certo, rispetto al cassetto. E comunque abbiamo anche poi una relativa praticità anche a seconda degli ingombri, quindi riusciamo sì. anche poi a sfruttare. Io apprezzo molto un, un vostro articolo sugli elementi eh, a ribalta, che ha un design estremamente pulito e in, ha inserito la luce. Perché questo è un, è un articolo che secondo me ce ne sono pochi come il vostro sul mercato, lo apprezzo tantissimo, design minimale, molto pulito, la luce che non, noi progettisti non possiamo pensare di progettare un mobile senza la luce. Quindi... Stiamo parlando del chiaro led, quindi sistema di apertura con filo e con eh, l'integrazione del led e della luce che quindi poi va a valorizzare ulteriormente il vano. Okay. Abbiamo parlato quindi di, di ambienti, abbiamo parlato di tendenze di design, abbiamo parlato di macro tendenze in un certo senso per quanto riguarda il nostro settore della ferramenta per mobili, ma eh, come diceva il designer Charles Ames, i dettagli no, fanno il design. In questo senso pensiamo anche ai complementi che sono alle nostre spalle come i reggiri piani per il legno e anche per, per i vetri. E in questo senso voi come progettisti, come designer, fate attenzione alla scelta di questi dettagli e quali sono gli aspetti che voi tendete a privilegiare nel, nella, nella ricerca di questi, di questi elementi? Ti potrei raccontare una, una storiella. Siamo qua per sentirla <ride> volentieri. Eravamo in Cina, a Beijing, a Pechino, in visita alla città proibita. Affascinante, volumi, spazi enormi, incredibili. 
mi sono soffermato a guardare un dettaglio di un decoro, di una modanatura in bronzo di una, di una porta. La capacità, la, la, la maestria che, hanno questi, che avevano questi artigiani cinesi nella cura, nel dettaglio, mi sono fermato a osservare e ho fatto uno scatto. Il mio accompagnatore ci è rimasto e mi dice cosa stai fotografando, cosa stai guardando? Ma dico un piccolo dettaglio, ma dice ma guarda quanto è bello, ma non, non rimani affascinato da questa maestosità? Assolutamente sì, e tu non, non sei affascinato nella maestosità e dalla sapienza che c'è in questo piccolo dettaglio? Forse qualche cosa gli ho insegnato nell'apprezzare ai dettagli, ma torniamo, torniamo a noi. E si parlava prima di luce, dell'importanza della luce. Ad esempio, nei vostri reggi piani in cristallo, eh, quello che apprezzo è il um, design estremamente pulito ed essenziale nel piccolo, in una piccola forma, anche con le tonalità, il nickel, il nickel nero, veramente molto molto raffinato. La luce viene molto usata all'interno dei nostri contenitori e i telai delle vetrine in alluminio sono sempre più ridotti. Con la luce all'interno, se io non progettista non riesco ad avere un dettaglio, un reggiripiano che mi regga il design che sia bello nella sua semplicità e pulizia, perdo la pulizia, la bellezza di un grande contenitore, perché un grande contenitore vetrina illuminato mi metterebbe in evidenza tutte le magagne e un dettaglio mal fatto, una ferramenta brutta, mi farebbe cadere tutta la creazione assolutamente e quindi assolutamente il dettaglio è fondamentale il nostro maestro aveva perfettamente ragione perfetto e con questo col dettaglio con la maestosità con la grandezza e con la simpatia e la gentilezza di Armando noi vi salutiamo adesso passiamo a vedere gli articoli che andremo a presentare che abbiamo presentato nel corso di questa fiera grazie di cuore ad Armando Niente, grazie a te Giulio è stato un vero piacere presto, prossima, quindi speriamo di, di riaverti insomma al più presto con bene noi e grazie e buonasera a tutti grazie ancora Here we are presenting the whole program of Chiaro, which is one of the most revolutionary solutions on the furniture industry. The innovation is extremely relevant, both in terms of functionality as well as aesthetics. Chiaro is immediately defined by an elegant and smooth opening, a key emotional feature that defines the beauty of your creation. We are talking about a fully concealed mechanism, an unhanded solution suitable for both sides. This is clearly one of those objects that give us pleasure and that enriches the soul of your furniture. Chiaro is available in several versions. The standard Chiaro presents a slim and a minimalist aluminum profile on the side panel, which covers the Dyneema wire, a strong and resistant material that doesn't break and doesn't wear over time. The fabric-like texture gives an overall natural and warm effect. Chiaro deck allows to fully conceal the wire with an extra panel on the side. Chiaro Fox adds technical value to your refined solutions with an exclusive touch. Chiaro Skin is the fully embedded solution onto the side and comes with a slim cover cap which can be painted. Chiaro LED is the first opening mechanism with an integrated lighting, a luminous solution for a brighter and exclusive design up to embellish the inside of your cabinet. The charger, the sensor and the cables are safely installed behind the backside panel. The door bracket flushes with the panel and recalls the shape and the finish of both the hinges Kimana and Kimana skin. Once again, the refined beauty of these details shifts the focus entirely on the richness of your materials, be it natural wood, matte or glossy finishes. All these Caro versions are operated by a single universal mechanism placed behind the back panel, which is suitable for several door sizes and weights. The mechanism comes with four strength settings to open doors from 4 to 20 kilos with just one article. The wire, the aluminum profile and plastic cover strip can be cut to measure according to the side depth. For more detailed technical information and to download the brochure, please scroll down this page and visit the related section on this platform. One of the major novelties of this fair, Caro Easy is the result of Italiana Ferramentas' inexhaustible spirit of innovation. 
Over the past few months, our R&D department has worked very hard to develop a very slick solution as the latest offering in our program for opening systems for drop-down doors. This solution is meant for smaller doors, 1 to 8 kilos in weight. Chiaro Easy boasts compact shapes and a contemporary feel with a smooth movement to open smaller doors. The result is an elegant opening of the panel, which gives direct access to the content of the cabinet, an extremely practical feature in today's limited environments. Door brackets are available in two versions, recessed, flushing with the panel, or protruding to be easily fixed with screws. Both solutions recall the shapes of Kimana and the ribs of Kimana skin flap hinge. Chiaro Easy can be used in combination with our K-Push tech to clear the door from unnecessary elements. The mechanism is unhanded and it can be used on both sides of the cabinet where it's easily mounted with two screws. Opening angle and opening speed can be adjusted through these two screws. For a dedicated brochure, more videos and product info, please scroll this page down and visit the related section. We are now presenting our stylish program of opening systems K12 and K12 Adjustable, the most elegant solution for doors opening upwards and downwards. We are talking about a full range of excellent mechanisms to open doors from 200 mm in height up to 600 mm in height and more than 1800 mm in width. Italiana Ferramenta has offered quality opening systems like Krabi and Compact for over 25 years now and K12 is the latest generation of high quality gas springs with a slimmer cylinder, measuring up to 12 mm in diameter. We have two types of door and side brackets to be mounted, either by screws or through a 50 mm diameter hole, the latter being a very neat solution that removes screws from the door and places the focus entirely on the essence of the materials. These brackets guarantee a sturdy and very fast and intuitive installation, which can be carried out without any tool. The slim, neat-looking piston allows to fully exploit the inner space of the cabinet, making its content comfortably available. K12 can be ideally combined with our K-Push Tech for a proper push-to-open emotion. Our drop-down version guarantees a smooth opening which is very practical for a direct access to the cabinet content. Over the past few years, drop-down doors have become even more popular due to their versatility, as they can be used as worktops or working desks. With living spaces becoming smaller and smaller, this type of drop-down doors give way to a smarter use of compact areas. The major difference between K12 and K12 adjustable is the adjustment of the opening angle that can be intuitively carried out. When it comes to drop-down doors, K12 represents yet another high-quality offering from Italiana Ferramenta that is part of a bigger program of exclusive solutions like Krabi, Compact and most recently Chiaro and Chiaro Easy. A whole range of excellent products that form the most complete offering for doors opening downwards currently available on the market. K12 combines functionality with aesthetics and is suitable for all types of doors dimensions as well as materials, be it chipboard, MDF or aluminum profiles, thin and wide. All our K12 and K12 adjustable work on the principle of the highest quality and latest generation gas and oil springs, entirely produced in Europe certified and guaranteed. We have a highly efficient, easy to use, intuitive configurator that you can freely access from our website. With the help of this tool, you can choose the right quantity, length and strength of K12 and K12 adjustable in accordance with the dimensions and the weight of your door. You will also get a bespoke drilling scheme in PDF format that you can either print or forward by email or message. For more detailed information, please scroll down the page and visit the related section where you can download useful brochures and technical literature. We can move to this area and have a look at our solutions for suspended base units, one of the most innovative offerings in modern interiors. 
Suspended bass units have become increasingly popular over the past years as they give way to a lighter concept of design and shapes. This type of furniture makes floor cleaning more practical and is ideal to fully appreciate underfloor heating. Thanks to the lightness provided by floating solutions, rooms look bigger and more spacious. Moreover, suspended base units are perfect for compositions and combinations with other cabinets that give way to a very dynamic effect. We are presenting Librite 7, which is the most flexible solution in our white program, as it's suitable for all types of furniture, be it bathrooms, living rooms or kitchens, and can be used in combination with a bespoke aluminum profile, which provides higher stability to the top and sensibly increases the loading capacity of the system. As the side plate protrudes by only 3.5 mm, Libra H7 is suitable for all types of slides for drawers, and enables to fully exploit the inner part of the cabinet. Libra H7 is suitable for deep base units and deep drawers. Our solutions are conceived for all types of walls and come with a very high loading capacity. The smooth adjustments compensate any wall imperfection and our patented red bolt works as an anti-tilting device, which is our patented safety feature. Base unit installation and removal can be carried out very smoothly as the hook of the hanger sits onto the wall plate. Libra H7 comes with different types of installation to the side panel and can be concealed with a nice cover cap, which is available in different colors and can be eventually painted. Libra H11 is the budget option that presents most of the key features of Libra H7, such as the possibility to fully exploit the depth of the drawers, the smooth adjustments and the lock-in function. For extremely heavy loads, we can offer Libra Base System, and for a thoroughly concealed solution, Libra H6 is to be mounted behind the backside panel. The aluminum profile Libra CH offers extra stability and enhances the loading capacity. Please scroll down the page to download the technical brochures and to watch the detailed presentation of Libra H11. Cabinet hangers APC and Libra are part of a wide family of products, which is very important for us and for our customers. We are talking about concealed solutions that are installed behind the back panel so that the inside of the cabinet is clean and neat, leaving a small and refined cover cap as the only visible detail. The cleanliness shifts the focus on the beauty of the surfaces and enhances the shapes of the furniture. This key feature is especially relevant for open solutions or cabinets with glass doors. Libra comes in four different versions. H1, unhanded with screw fixing. H2, unhanded with dowels and screw fixing. H3, left and right version with dowels and screw fixing. H4, which is also left and right with dowels and screw fixing and is meant for a German type cabinet. All hangers can be installed either manually or automatically. Libra has a high loading capacity and comes with smooth independent adjustments and a patented locking device activated by the red bolt. A wide range of plastic and metal cover caps is available as well as full program of wall bars and plates to suit all the customer's needs. APC is the new family of cabinet hangers, defined by a simpler drilling procedure for the cover cap, which comes in two different versions, round, 20 mm in diameter, or rectangular, which requires two holes, 12 mm in diameter. APC comes in four different versions, APC1, which is meant for screw fixing and is unhanded, APC3, which is handed with three dowels, APC4, which is left and right and is conceived for a German type cabinet. APC6 is handed and guarantees high performances without fixing it to the top. All the APC family is defined by the locking function, which is provided by the interlocking of the wall bars and the hangers. APC comes with wide adjustments, both in vertical and in depth. As with all our families of products, a wide range of wall bars and cover caps is also available. For technical brochures, more detailed video, presentations and technical information, please scroll down this page and visit the related section on this platform.
One of the novelties presented at SICAM is the program of entity brackets SH1 and SH7. These systems are conceived as safety devices which fix taller units to the wall in an easy and intuitive way, also thanks to the lateral and vertical adjustments. SH1 is conceived for constructions with a backside panel, while SH2 is for the units without a back panel. The entity brackets are an ideal solution for chest of drawers, dressers, sinks and taller units in general. The concealed element that enables designers to build tall and slim constructions while guaranteeing safety to the end-user customers. Please scroll down the page for more information and to download the technical brochure. Our connectings have always been very popular among furniture producers. Cross 8 is the latest development in terms of cross towels, a full program to suit all customers' needs. The cross towel nut requires an 8mm diameter hole on the panel. The dowel itself is available in three types. The innovative version with spreading bush. The 90 degrees dowel which is conceived for 45 degrees cut panels. The double-ended version. A strong connecting fitting suitable for all types of constructions. Here we are presenting one of the most innovative connectings ever. Target J10 and J12 work through the principle of a warm gear that provides an ideal fastening capacity through its Euro or M6 metric thread. To be used as a plane connecting and a direct access to the adjustable leveler, Target is a full program concealed for panel with a minimum thickness of 15 mm and can be combined with several height adjusters from our wide assortment of levelers. Please scroll the page down to download the technical brochures and to watch more detailed video presentations. In this area, we are presenting one of the most popular solutions in furniture fittings and interior design. We are talking about three of them, our most complete program of concealed shelving systems for floating shelves. Floating shelves are a great way of maximizing your floor room, matching the needs of contemporary design. Also, they make walls look beautiful and decorated and can be enriched by integrated lighting. Thanks to our full range, we can mount floating shelves to the wall to support heavy loads. Triade comes in three versions for chipboard and MDF panels. Triade Mini for slimmer panels with a minimum thickness of 25 mm. Triade, which is suitable for shelves 30 mm thick. And Triade Maxi for 40 mm thick shelves. For honeycomb panels, we can offer Triade XXL, which comes with a longer pin that goes through the cardboard structure of the inner shelf, thus providing stability and high capacity loading. Wall-mounted shelves are becoming increasingly popular as they are valid alternatives to wall cabinets. Be it for a single element or a bigger composition, Triade is suitable for all types of wall. For plasterboard walls, we have two options for alu profiles to be fixed directly onto the wood or metal studs. Loading capacity varies from 15 to 40 kilos per shelf, depending on the panel dimensions and material, thus making your minimalist solutions not only stylish but also functional. One of the major benefits of Triade is that it comes with three independent adjustments, in vertical on the wall thanks to the oval holes, sideways by simply moving the pin which facilitates the insertment onto the shelf and which also enables to properly balance the shelf horizontally in case you have two or more shelves. Then we have the inclination adjustment which can be carried out with a shelf partially inserted simply by rotating the pin. Mounting solidity can be improved with the use of our wall brackets. Our full range of drilling jigs guarantee the easiest manual drilling procedure. Please download the brochure from the related section underneath and please contact us if you need 3D files for your projects. We're now moving from the walls to the inside of the cabinet to show you some of the most refined shelf supports for both wooden and glass shelves. When it comes to shelf supports, Italiana Ferramenta offers the widest range on the market with solutions that are suitable for all types of materials be it screw fixing or dowel fixing, requiring 3, 4 or 5 mm holes on the side panels and for several panel thicknesses from 4 up to 30 mm. Mm -hmm. 
Shelf supports are an essential detail in contemporary design, as they provide domestic safety thanks to their locking function. They facilitate virtual transportation with assembled shelves, thus reducing cost in packaging and minimizing management errors with quantities and finishes. They obviously provide an aesthetic function and add technical value to your furniture. Let's have a look at the freshly designed Kintai, where technology meets minimalist shapes. Ideal for shelf locking, it almost becomes a hole with a panel, barely noticeable when matching the inner finish of the cabinet. Currently available in white, grey and anthracite, it allows for an intuitive repositioning of the shelf. The most recent Calypso boasts the same locking function and is defined by a very slim rib and a clip that comes in different colors to match the furniture finish. The final result is akin to aesthetic trends, currently popular with mobile phones and the automotive industry. For a fourth presentation of Calypso, please scroll the page down and visit the related section. PK2 with a round ledge flushes with a panel for harmonious and discreet results while providing carcass solidity thanks to its fastening capacity, making it an essential structural solution for heavy-duty wardrobes, bookcases and taller units in general. When it comes to the inner glass shelves, domestic safety and design are even more important. We have a neat selection of most refined details such as K-line, cubic, crystal and grays. Glass being transparent, these details give a sophisticated, almost luxurious touch to your furniture, giving extra added value and helping you to stand above your competitors when it comes to beauty and functionality. Grace and crystal provide shelf locking, balanced proportions and exclusive aesthetics. These are beautiful details in their own right, but become even more beautiful inside the furniture, valued in their context. For more technical information, fourth presentations and PDF brochures, please scroll down the page to access the other contents available on the platform. Over the past few years, we have seen a growing popularity in black and darker finishes in general. Always popular in the car industry, black has now become a new classic in interior design. Here at Italiana Ferramenta, we always do our best not only to follow the trends, but most especially to anticipate them. This dynamic approach has led to a full program of darker solutions that include decorative solutions for freestanding shelves, shelf supports for wood and glass panels, opening mechanisms, push-to-open systems, exclusive hinges and small but functional details such as door buffers. Please scroll the page down for more detailed information and technical brochures. We would like to thank you for attending Open Up to Design, the second digital event organized by Italiana Ferramenta on our own platform. We are looking forward to seeing you at Casa Italiana, our newly opened dining and chill-out area, and we hope that we can visit you very soon. For upcoming news and novelties, please visit our social media pages and our website www.italianaferramenta.it. Thank you and see you soon.